അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി അഥവാ എണ്ണപ്പത്തിരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പത്തിരിയാണ് എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതാണ് അത് ചേർക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര കപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പത്തിരി പൊടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണും എത്ര ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പത്തിരി പൊടിക്ക് എത്ര ഉപ്പ് വേണോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ചിലർ ഇതിൽ തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർക്കും നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരി പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കട്ട കെട്ടാണ്ട് വെള്ളമൊന്നും കൂടി പോവാതെ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നിങ്ങൾ തിളക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മളെ പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും ജീരകവും എള്ളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നന്ന നമുക്ക് ഇത് ഒരൽപ്പാൽപ്പം മൈദാമാവ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും കുറച്ച് മൈദാമാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലും എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് കുഴച്ചാലും മതി കുറച്ചും കൂടെ മൈദാമാവ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമോ അത്രയ്ക്കും നമ്മളെ പത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഞാൻ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പത്തിരി എല്ലാം ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിന് വേണം നിങ്ങൾ പത്തിരി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് പത്തിരി കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മറിച്ചൊന്നും ഇടില്ല ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഒന്നൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചിടാവൂ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുക വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഇത് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മളെ പത്തിരിയുടെ കളർ അപ്പം നിങ്ങൾ നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ പൊരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിലിൽ പൊരിക്കാം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുക പത്തിരി താ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ വേണം നമുക്ക് പത്തിരി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം എല്ലാ പേർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്